。哎呀，没事啊，看不懂就来找我。东家啊，东家，外边来了几个人，要找陈山河，横得很，还要打人呢。啊？谁找我？我。我不认识你啊！我一向在码头讨生活。你们是干什么的？在下红衣帮帮主宋时莲。红衣帮。这位宋帮主有什么指教？你贵姓啊？我叫徐南路，药坊的东主。那跟你没关系，我找这位兄弟。山河，你是怎么得罪了宋帮主、啊？赶快道个歉，这一定是有什么误会嘛！这没你事，赶紧滚！既然你们找到这儿了，我也没打算躲。动手之前能说几句话吗？第一，徐老板是我尊重的师长，你可以请他离开，但不能用“滚”这个字眼儿。第二，你这身洋服应该是先使百货买的吧？他们卖的是欧洲版型，不适合亚洲人。你这身改的还不错。第三，这几块料。就不一样了。你们是找哪个裁缝给你们做的？不合身看不出来吗？骗人，那得有学问。被我揭穿老底，不羞愧自杀，反倒把老大请出来给你们撑腰，厉害啊！第四，这眼镜啊，不适合你，看不清楚人。你姓陈，陈山河，大天二，我还头回接触。要不然换个地方请你喝一杯。从知道不扎叶骗局是红鱼帮所为后，陈山河就琢磨要跟宋时莲见面。他有个大胆的计划。东家，没事吧？找你的？不是找我的。哦，找山河那孩子的。他们欺负人。哎呀，哎，我跟你说啊，你要找个机灵点的，偷偷的。跟上去看一看啊！要是有什么不好，你就赶紧回来，向我报信儿啊！好。哎，老张，你呀，就是工厂里有啥情况，立马回来告诉我。怎么这么像啊？你说，这可怎么办呢？你抓了我的人，我就查过你，都说你是狡猾如虎。哪里都是朋友台，你真让你东家找我杀人啊？你是想拿我去公安局换钱？我可以帮你杀人，报仇这种事儿还是亲自动手比较痛快。那就来说说咱们的事。一笔勾销，一笔勾销是你能说的吗？但你说，想不想加入红鱼帮？快意恩仇当然是够点了，但是我还有心愿未了。不就是报仇吗？你的仇我可以帮你报，我可以借全帮之力来帮你。不光是这个，我还得报恩，我得报师傅和芳姐的养育之恩，得帮衬着把药铺给做大了。那还是不给我面子呗。我是面子重要还是银子重要？什么意思？我有比你那些买卖更赚钱的生意，要不要做？什么生意？药，西药。你当我没想过吗？我们提着脑袋搞走私，当然是越赚钱越好。可西药我们没有，外国的路子根本弄不到啊。这个我来解决，你只负责船到了码头，把药给弄出来。这个没问题。那剩下的就更简单了。我要钱。疏通关系得要钱吧，进货得要钱吧，我的家底儿他们清清楚楚，只剩下一堆不扎一耳
，生意人，你茶待酒。你行了行了，我不就是在你的面前说了大话让你给抓住吗？这可把你笑的，你笑着没完了。你，我不是那个意思，我是来谢谢徐老板。我知道你是好心啊，我忙去了。哎哎哎哎，嗯。哎，他找你干什么呀？我看见你俩聊了那么久。说人家做这买卖的吗？不是，那逗你玩呢，就是一个小买卖。你吓我一跳啊！哎，你可要小心，他们官匪勾结，那你就死定了。我没跟他们说报仇的事，是别的事。啊，他们这种人啊，别于虎毛皮。咱们做正经生意的，跟这些江湖人啊，少打交道为好。我没办法。想报恩，想报仇，我必须要把自己做得足够强大。为了这个目标，哪怕是风险大点，我有份子，我还得跟你学一学啊！嘿，我，我是你东家，对，还是郝老师。
我要请颐和洋行大班的秘书吃顿西餐。这儿呢，我又没来过，咱们先试试，免得到时候露怯。那你请我来干嘛呀？你请外人呢？请徐老板？那都是外人，我可不想在外人面前丢脸。请我也挺丢脸的，这种地方我都没来过。咱们是自家人，相互丢脸不怕的。再说了。这么稀奇的地方，我总要带你见识见识的。好嘞。This and this and steak. All right. Thank you. 来过呀。小时候吃过西餐。杨文居然还记得几句。爸爸还在的时候，每个周末都会带着我和弟弟妹妹吃西餐呢。我请你吃饭。我以为小时候这些事情都已经忘记了，谁知道。他就藏在眼皮子后边。不说这些了，我给你讲讲这餐具怎么用吧。你在骗我，对不对？我为什么要骗你？你对西餐这么熟悉，根本不用试吃，也不会丢脸。我刚才说过了，那是小时候吃过。我现在所有的努力。就是为了让你过上更好的日子，以后这样的日子会越来越多，算是让你提前试吃芳姐，我想，我这辈子一直就应该是这样的，每天睁开眼睛都能看到你，闭上眼睛也知道你在哪儿，有什么好吃的都给你吃，有什么新鲜事儿都告诉你。你其实我，哎，供了半辈子菜，没想到现在还要给你供旧报纸啊！哎，这报纸是能吃还是能喝、啊？嗯，能吃也能喝。我有个邻居啊，他是在报馆上班的，我托他呢就搞来这些旧报纸。嘿嘿，人家笑话我字都不认识几个，还看报纸
，我说我拿来包菜的。谢谢你啊，七叔。哎，举手之劳嘛。哎，你看这些旧报纸，干什么？谈要亨的文章。做菜呢，首先要熟悉食材，就是要在最合适的火候逼出它最好的水田。嗯。谈要亨，它就是我的食材。哦。那好啊，那我以后定期给你送过来啊。你也是个狠人啊，跟人斗气，脚趾头都切掉，疼不疼啊？我是出不了这口气来。那才是真的疼。但是现在有了七叔这些报纸，我就能出这口气了。这种厨师，他就没有资格今后出，因为他毁掉的是美食，他毁掉的是厨师这个行业。只要有我谭茂一口气在，我就要为那些美食伸张正义。我会继续发表系列文章，全面问责广州大酒家的方方面面，勿为研究不预也着魔了，我就知道你没有，你那是憋着气报仇呢。没关系。哎，不知道他写什么呢？说不定这家酒家又黄了。是。哎，我什么时候结束啊？哎，兄弟，哪个报馆呢？小报馆。你们二位呢？国华的。《民国日报》，韩先生这一篇就是给我们的。啊，对对对，别着急，三条后道，我们还等着出版呢。放心吧，你们二位，我不是过来跟你们抢稿子的。那你是？我是来替场子的。红烧猪手，三号台上台。谭大师就是谭大师，这写诗评不用十就能评完。你来干什么？他们家店的小炒猪肝还不错，尝尝呀。我们已经两清了啊。两清？我断了一根脚趾头，你少了什么呀？咱俩怎么两清啊？年轻人，不要太张狂。赶紧写，人家门口两个小兄弟还等着呢。要猜你在写什么呀？猪肝儿，对吧？不小心被我给猜对了。那我接下来猜猜你是怎么写的，怎么样？你一定呢是从《诗经》《楚辞》《汉乐府》开始写吧？会想想这古人是怎么写的这盘猪肝的，对吗？唐诗宋词你压根儿就不会用，你嫌人家历史太短。
，想出你水平来，对吗？别打搅我了，小心我把这盘竹竿扣你脸上。你就让他不说。哼，你一个厨子学徒，你。你过去三年所有的水平，我看了不止一遍，所以你绝屁股想拉什么，使我一清二楚。我接着说呀，接下来你呢会写，今天什么心情，什么天气，为什么会来到这盘竹竿面前？反正骗人的废话一个字儿都不会少，但这也有好处啊，显得你这人有血有肉的，热乎乎的。只可惜这盘猪肝凉了，有还没吃呢。兄弟，哎，来，是不是？谭大师不喜欢吃凉的，你给谭大师换一盘，啊，一定要热乎乎的。哎，跟你们家厨子说一声啊，这个放盐要比平时晚三起，会更好。让你去呢呀？写完了这一通废话了之后，你该进入主题了。谭大师一般有两种写法，一种是正面夸，你会形容如何的嫩滑、温润、甘甜，基本上这些词可以用来形容所有的菜。另外一种就是贬，你会用硬、生涩、浊之类的词，再夹杂着一些惋惜的字眼。光是这么说就直发我去，你是怎么天天这么写出来的呢？哎，嗯，我养伤的这段日子可什么都没干啊，天天看你这些垃圾，每一个字儿都是废话。你到底想要干什么呀？报仇啊！我这个人心眼小，受不了委屈，所以我要报仇。我虽然没你势力大，毕竟你苦心经营了那么多年，但是我相信一定有人看你不顺眼，我去找，想要取你而代之的人。我天天给他洗衣做饭、擦地、伺候着他，我还能帮他挑你的理儿。众口难调，菜是如此，这文章也是如此，要想挑理儿。处处都有下嘴的地方。哎呀，我继续学习。别等了，他今天写不出来了。谢谢谭老师指点，晚三七放盐果然比平日炒的更加香甜。嗯？是吗？不要看。久等了，我刚和雷诺总厨安排了一下今天晚上菜式，牛排还是五分熟啊？你是徐南路介绍的那个朋友，正式介绍一下，合记全球药业总经理陈山河，请坐。可以。
这是西北的特产，锁阳，价钱不算太高，但是不好找。怎么用？煲汤即可，用肥鸡、老鸭，最好是羊肉，一碗见效。Mr. 陈是吧？嗯，不知道你找我有何贵干的？交个朋友嘛。啊，对了。这是你在金宝赌场的钱款，我都替你还了。以后再去啊，报红鱼帮的名号，至少不会有东家坑你了。红鱼帮，就是那个，就是那个，也是我的合作伙伴。什么生意啊？红鱼帮干的都是些违法的勾当，我干不了。你负责不违法的那一部分，富贵险中求。嫌我一个人担了，富贵拿出来贡献，怎么样 ？Waiter，whisky， 大伯。我让怡和负责写信，跟外国的洋行订购西药，通过怡和的渠道支付货款，通知洋行把西药送上来广州的洋船。红鱼帮会联系洋船上的中国船员，西药一上船，自会有人关照。等船到了天字号码头，红鱼帮的人有的是本事，把药偷偷的给弄出来。那然后呢？各大西药房提前付了定金，药品清单也是他们列的，我们只要分头把药给他们送过去，我们在这边的生意就完成了。月海关的税也不用交，大家都有的赚的。别浪费，这水龙头一开，水表就开始转，转的我心这个乱。哎，我来。你做的这个生意，是为了救人。顶多算是劫富济贫，总归不是正当生意。我知道，我还会继续搜罗旧医书，跟徐南路学医学药才是正路。陈山河知道方姐的担心，但徐南路对西药的兴趣让他受到很大启发。他想摸索一条中西合璧的路子，让更多病人早日受惠。他决定铤而走险。跟红鱼帮合作，走快点啊，要不然公交车要没了。赶不上就走回去嘛。走不动了，我可不背啊。你长大了，我背不动了。走不动了。你别闹了。哎，你还想男女合班吗？啊，我联系了一个戏班啊，他们在上海演出，缺一个正印花旦。上海可以男女合班啊，你可以去做家顶。去上海吗？嗯，那你去不去？我还没想好，还得跟师傅说一下。那我也不去了，我就要和你在一起。哎，我们可以合班唱戏嘛？哎，师傅教的本事，他没同意，不能私自拿出去挣钱。吹小号倒无所谓。哎，师哥，我可以学唱清音，我学什么都很快的。你怎么还像个疯狗一样咬上我了呢？啊！我这不是在跟随你的脚步吗？小子，钱不是这么好赚的。知道勒索这事我干不了，但是呢，我就是想踏踏实实的干一个视频人。你说好了，我就说了不好；你说不好了，我一定说的好。所有的报馆一定喜欢看到我给你唱反调。那你到底想要干什么呢？求个公道。啊！滚！
。断了条肋骨，耽误了好几天稿子。还好啊，这思路能跟得上你。没事，这儿。哎呀，关系啊，文稿的人都在等咱俩的稿子呢。这每天同时登出啊，都有不同的观点，我都快跟你齐名了。我错了，应该打断你一条胳膊。嗯，我们这当厨子的没少被刀割，这疼还有流血，威胁不到我。除非是你找人杀了我，但是你敢吗？你敢吗？你要是真能把我给弄死了。还请你这条汉子。有一事我忘了跟你说了，我是个孤儿，无牵无挂，就是烂命一条。只要我陈卫还有这一口气儿，这个公道，我就一定会找回来。喂，收工了，喝两杯。好啊，哪出酒啊？小意思嘛，菜你出啊。五包。这包下酒菜怎么样啊？<笑>真没想到啊，阿伟这个靓仔这么能写，那登在报纸上面，整整齐齐的。<笑>阿伟呢，他的眼光是不错的，他在报纸上点评的几家新奇媒点啊，厉害呀、啊。<笑>他呀。这是跟谭耀亨杠上了，谭耀亨说好的，他一定说不好，而偏偏能说出个理由来。哎呀，翻手为云覆手为雨，这好不好？到底有没有个标准呢？这是多年因循下来的恶果。大家都知道这是不对的，但只有陈卫用这种方法把他给挑明了，就冲这一点，他也是有功劳的。嗯。<笑>但是不管怎么说，这小子是我最先发现的。成天想着给自己贴金呢，你。说到底，谭耀亨毕竟是个文人，他现在内忧外患，日子一定不好过。咱们大家努把力，争取早日把他拉下来。哎，对对对，赶紧劝阿伟这个靓仔啊，让他回来。再拖下去啊，让他尝到甜头，就不想回来当厨师了。对呀、啊，抓紧时间哦。嗯。别人我不管，这讨伐广州大酒家的稿子我可是写了七篇，我六篇，你就给了第一篇的钱，你欠我六十毫洋。对了，南京有命令，不让用银元和毫洋了，给法币吧。给法币可以啊，但是法币得给的多一些，毕竟这年头啊，法币我们信不过。老谭，嗯，你说句话呀，都是老朋友了，你张罗的事儿，我们可从来没皱过眉头啊。就是呀、啊，我们各自相熟的报社都为你所服，我们也是搭了面子、搭了钱的。是，朱白，朱白，朱白，我已经说过了，广州大酒家的干股我没有要，我这不是玩了命的赶稿子帮你们筹钱吗？这样，你们先回去好不好？一会儿报馆来催稿子了。哎，别别别别，慢着慢着，你说什么？广州大酒家的股份你没要？没有要。我看你是分明不想给我们分钱吧？我真没要啊。你们不知道中间出了岔子，有一个小愣头。对，你得罪了那姓陈的小厨师，他现在纠缠不休，不要报仇的，跟着你发稿子。纠缠不休，你就解决他不就完事了吗？解决不就完事了吗？是啊，我们解决多大的都没有饭吃吗？是我呢，啊，哎，怎么了，谭大师？文思枯竭了呀，啊？姐，我给你看看我的骚稿。这
很畏。你你你你不要做事做的太绝。你现在知道什么叫墙倒众人推了吗？谭师傅，哎呀，呃，怎么了？啊，呃，我们店啊最近生意不太好，呃，东家说了，索性借这个机会啊，重新布置一下前厅，缓缓风水，啊，这个也比较乱啊，怕耽误您写稿子，您看要不要换到别家去？啊，他们可都盼望着您坐镇指导呢。再说了，我们也不好老伴着您不让您走，这免遭同行妒忌啊。明白，我走。啊，跟你们掌柜的说，有情后悔。嗯，谭师傅，嗯，呃，这些呢是您这段时间在本店的开销，您过目。什么？啊，我们东家说了，呃，不急，哎，不急。这你就有点过分了啊！就是啊，就是过分了啊！当初也是你们求着老谭来这儿的吧？对呀、啊，现在来这一套。你们酒家这么多，就不怕犯了众怒吗？就是嘛，这我们东家都说了，这谭师傅他已经犯了众怒了。那你为什么不早说呢？我今天我也没有带钱呀、啊。哎，谭大师，我帮你凑一块钱啊。东西压着，我给你拿钱去。我突然间想到，我今天要写的题目就叫“你的时代结束了”。自打那个陈立夏女扮男装登台之后啊，现在的宝华戏院已经乱套了，连演了一个月的戏。听说陈立夏也收回了这拜师帖，戏也没得演了，整天跟着金慧荣瞎转。你说这南京方面，怎么知道我景福的尺寸呢？啊？你们的新景福要统计尺寸报上去，而我的新景福，他们已经做好了，送过来了。这说明什么？这说明。这说明你早被南京盯上了，虽不重，也不远矣。南天王陈总司令输给了南京，一朝天子一朝臣了。但无论哪个天子，都需要能臣。能抓住共产党就是能臣。是。跟陈继堂说机不可失的那个算命先生，让我给抓到了。他说他批的机不可失啊，不是机会的机，而是飞机的机。这空军叛逃是陈继堂下台的直接原因。啊，当然了，啊，这都是您的功劳。哎呀，你这拍马屁的功夫啊，不如你办案子的能力。哼，是。哎，你这个局长办公室怎么闻起来像个食堂啊？要不给您换一间？算了，回头找个人。好好清理一下，啊，然后在，然后在这个位置，给我摆一个关二爷的神位，点点好香，驱驱邪气。哎，你们广东的警察都不拜神位的吗？南京的革命同志，都是拜神位的。革命尚未成功，同志仍需努力嘛。重点不在拜神位，主要是点香。去去味道，啊，明白了，我这就去办